ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ బీటెక్లో స్టిల్ టూ చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఈసీఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ట్రిపుల్ ఈ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ టూ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉన్నాయి సో దాట్ స్టిల్ కన్ఫ్యూషన్ కొందరికి ఈసీఈ బాగా సెట్ అవుతే కొందరికి ట్రిపుల్ ఈ బాగా సెట్ అవుతుంది సో మీ ఇంట్రెస్ట్కి ఈసీఈ బాగుంటుందా ఆర్ ట్రిపుల్ ఈ బాగుంటుందా సో ఈ విషయంలో మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం జాబ్ ఆపర్చునిటీ సిలబస్ లాంటి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఈసీఈ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ వరకు కంపేర్ చేస్తూ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫో ఇస్తున్నాను సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో లెట్ స్టార్ట్ ఈసీ వర్సెస్ ట్రిపుల్ ఈ సిలబస్ విషయంలో చూసుకుంటే మీరు ఇంజనీరింగ్లో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా కూడా కామన్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి అంటే లైక్ ఇంగ్లీష్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో ఇలా కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏ బ్రాంచ్కి అయినా సరే అండ్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ట్రిపుల్ ఈలో చూసుకుంటే సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మోటర్స్ జనరేటర్ డిజైనింగ్ సిస్టమ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషర్మెంట్స్ లాంటివి ఉంటాయి అండ్ ఈసీఈ విషయానికి వస్తే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ విఎల్ఎస్ఐ వైర్లెస్ అండ్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లాంటివి ఉంటాయి సో ఇక్కడ స్టడీ విషయంలో చూసుకుంటే ట్రిపుల్ ఈలో ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ మొత్తం కోర్ కవర్ అవుతుంది బట్ ఈసీఈ విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అనాలిసిస్ నెట్వర్క్ స్టడీ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి అండ్ సెకండ్లీ కమ్యూనికేషన్ అంటే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ శాటిలైట్ నుండి ఫోన్కి అండ్ శాటిలైట్ నుండి టీవీస్కి సిగ్నల్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది వైర్లెస్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తారు సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు వచ్చిందని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో మనకి ఈసీఈలో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అంతా కూడా డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్తోనే నడుస్తుంది టీవీ వాషింగ్ మిషన్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ని ఫోన్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తున్నాం అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ వాడుతున్నాం సో వీటన్నిటికీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంత అవసరమో ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అంతే అవసరం సో దాట్స్ వై మనకి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేర్పిస్తారు సో ఇలా చూసుకుంటే ఈసీఈలో మనకి త్రీ పార్ట్స్ కవర్ అవుతుంది ఉన్నాయి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ బట్ ట్రిపుల్ ఈలో ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ కంప్లీట్లీ కోర్ బట్ ఫుల్ డెప్త్ అనమాట సో కంప్లీట్ కోర్ నేర్చుకోవచ్చు సో ఈసీఈ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినట్లయితే మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టార్ ఐటీ సెక్టార్లో వర్క్ చేయొచ్చు ట్రిపుల్ ఈ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టలేషన్ మెయింటెనెన్స్ చూసుకునే కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి డిజైన్ చేసి టెస్ట్ చేసే కంపెనీస్లో కూడా పనిచేయొచ్చు టాప్ రిక్రూటర్స్ సో ఈసీఈలో టాప్ రిక్రూటర్స్ వచ్చేసి డెల్ రిలయన్స్ టెక్సాస్ డిఎంఆర్సి మోటోరోలా ఇస్రో ఇన్ఫోసిస్ విప్రో టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర ఇంకా ట్రిపుల్ఈ టాప్ రిక్రూటర్స్ వచ్చేసి బిహెచ్ఈఎల్ ఎల్ఎన్టీ మైక్రోటెక్ సైమెన్ అదాన్ విప్రో టాటా హ్యావెల్స్ ఎక్సెట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ విషయానికి వస్తే ఈసీఈ తీసుకున్నా ట్రిపుల్ఈ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈసీఈ అండ్ ట్రిపుల్ ఈకి కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎంఎన్సీస్లో కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కానీ పిఎస్యూస్లో కానీ అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్లో కానీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈసీఈకి కానీ ట్రిపుల్ ఈకి కానీ శాలరీస్లో కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు స్టార్టింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఈక్వల్ రేంజ్ ఆఫ్ శాలరీ ఉంటుంది ఈసీఈ తీసుకున్న ట్రిపుల్ ఈ తీసుకున్న అండ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది శాలరీ సో శాలరీ విషయంలో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ విషయంలో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈసీఈ తీసుకుంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా లేదా టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళొచ్చు ట్రిపుల్ ఈ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ కోర్స్ ఒక కోర్ సైడ్ జాబ్ చేయవలసి ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ కోర్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ట్రిపుల్ ఈనే చూస్ చేసుకోండి బికాస్ ఇన్ టు ద డెప్త్ నాలెడ్జ్ సంపాదించవచ్చు మీరు బట్ ఇది కాకుండా లేదు నేను టెలికామ్ కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ చూస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్
ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మోటార్స్ జనరేటర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం సో ఇలా జస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకుంటే దెన్ గో ఫర్ ట్రిపుల్ అంతే సబ్జెక్ట్స్ విషయంలో క్లారిటీ గా ఉండండి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటికీ కూడా సేమే ఉంటాయి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి మంచి పొజిషన్స్ లో సెటిల్ అవుతారు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కోర్స్ తీసుకుంటే గనక అంతేకాని ట్రిపుల్ తీసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యి అరే మనం సాఫ్ట్వేర్ మిస్ అయిపోతామేమో అలాంటి ఆలోచనలు ఏం పెట్టుకోవచ్చు కోర్ సైడ్ వర్క్ చేయాలని డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఇంకా అవన్నీ ఆలోచనలు ఎందుకు మీరు ట్రిప్లీ తీసుకుంటే డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా హై పొజిషన్స్ కి ప్రమోట్ అయ్యి హై శాలరీస్ సంపాదించవచ్చు అండ్ మీ వర్క్ లో కూడా మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అయినా ఒకవేళ మీకు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు బయట కోర్సెస్ కి అప్లై చేసి ప్రోగ్రామింగ్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు బట్ అదే ఈ కోర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే అది బయట నేర్చుకోవడం ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి హైలీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గూగుల్ యూట్యూబ్ ఇలాంటి సోర్సెస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు బట్ ఎంతైనా ఆ ప్రాక్టికల్స్ చేయడము కానీ ఆ టెక్ ఫెస్ కానీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మిస్ అవుతారు టేక్ వైస్ డెసిషన్ మీకు కంప్లీట్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్ వైపు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే దెన్ డెఫినెట్ గా ట్రిప్లీ చూస్ చేసుకోండి లేదు నేను టెలికామ్ వైపు కానీ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రెండు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే ఈసీఏ చూస్ చేసుకోండి బట్ ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారని ఎవరేదో చెప్పారని చెప్పేసి గుడ్గా ఏ కోర్స్ కి వెళ్ళిపోకండి కరెక్ట్ రీసెర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్ లో మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే ఎన్నో వీడియోస్ ఉంటాయి అండ్ గూగుల్ లో కూడా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే ఎన్నో ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటారు ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ గురించి కానీ సో అవన్నీ రిఫర్ చేయండి రిఫర్ చేసి వైస్ డెసిషన్ తీసుకోండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రూట్ లో వెళ్ళడం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సో సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక కామెంట్ పెట్టేయండి నేను డెఫినెట్ గా రెస్పాండ్ అవుతాను అండ్ ఇంకా ఏమైనా వీడియో సజెషన్స్ ఉన్నా కూడా ఒక కామెంట్ పెట్టండి అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్